ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு சாட்டல் ட்ரைவ் இன்னைக்கு என்ன வண்டி வந்து பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யமஹா ஒய்ஜட்எஃப் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீ பிஎஸ் சிக்ஸ் வருஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வண்டியோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிசி இதோட என் அவுட் புட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பிஹெச்பி அட் டென் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் அண்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் அட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இந்த வண்டி சிக்ஸ் ஸ்பீட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனோட மேட் பண்ணுது இந்த வண்டியோட கர்ப் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கிலோஸ் தான் இதோட சேசஸ் டைப் டெல்டா பாக்ஸ் சேசஸ் இந்த வண்டி ஒரு லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் இது கிளச் டைப் பார்த்தீங்கன்னா வெட் மல்டிபிள் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே செவன்டீன் இன்ச்சஸ் ஃபீல் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்டில் டென் இன்டூ எயிட்டி செக்ஷன் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க And 280 ஒன்ட்ரண்ட் 170 170 170 ஸோ பிஎஸ் ஃபோர் வி த்ரீக்கும் பிஎஸ் சிக்ஸ் வி த்ரீக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் பிஎஸ் சிக்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு எமிஷன் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால ஈவென்ச்சுவலாக பவர் லாஸ் இருக்கு பிஎஸ் சிக்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு அப்பியரன்ஸ்ல சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியோட ப்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வண்டியோட வெயிட் இந்த வண்டியோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கிலோஸ் ஸோ வீட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி ஓனர் கிளைம் படி பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஈஸியாக ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட மைலேஜ் தருது அண்ட் ஹைவேஸ் போகிறப்போ சொல்லவே தேவையில்ல மோர் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டோட்லி சஃபிஷியன்ட் இன்ஜின் ஸ்பெக் 155 ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிசி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வண்டி இவ்வளோ அவுட் புட் கொடுக்க முடியும்ன்றதுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் தான் இந்த வண்டி டோட்லி ட்யூன்ட் இன்ஜின் ப்ளஸ் விவிஏ இருக்குது வேரியபிள் வால்வ் ஆக்சுவேஷன் அவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால வண்டியோட அவுட் புட் ஆசமாக இருக்குது ஈஸியாக ஹையர் கெப்பாசிட்டி பைக்ஸோட இதால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட பவர் டு வெயிட் ரேஷியோ கம்பேர் பண்ணி நிறைய பேர் இதை ட்ராக் யூஸ்க்கு ப்ரிஃபர் பண்ணி எடுக்கிறாங்க இந்த வண்டியோட கான்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பில்லியன் கம்ஃபர்ட் பில்லியன் சீட் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாலும் பில்லியனோட ரைடிங் பொசிஷன் சில பேருக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பில்லியன் உட்காந்துருக்கப்போ அந்த ஹை டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்ஃபர்டில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட கிராப் ரெயில் பொசிஷன் அது கிராப் ரெயிலுன்றதே உங்களுக்கு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணால் தான் தெரியும் ஸோ அதோட ஆக்சஸும் கம்மியாக தான் இருக்குது இன்னொரு பாயிண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்ல முடியாது இப்போ வர பைக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க இது இன்னும் கன்வென்ஷனல் பல்ப்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஃப்ரண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரொட்ரூடிங்காக பாடிக்கு வெளியே இருக்குது ஸோ நீங்கள் க்ளோஸ் பேஸஸில் நிப்பாட்டுறப்போ உங்களோட இண்டிகேட்டர்ஸ் ரொம்ப வல்னரபுளாக இருக்குது ஸோ கிளஸ்டரை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஆன் பண்ணோன்னே ஒரு நல்ல இன்டர்ஃபேஸ் ஹாயெலாம் சொல்லிட்டு இந்த கிளஸ்டர் ஸ்வைப் ஸோ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா வி ஹாவ் த கே போஷன் இண்டிகேட்டர் ட்ரிப் மீட்டர் ஓடோ மீட்டர் ஸ்பீடோ மீட்டர் ஃபியூல் மீட்டர் டேக்கோ மீட்டர் எல்லாமே டிஜிட்டல் அண்ட் வி ஹாவ் டூ பட்டன்ஸ் ஃபார் மோட்ஸ் அண்ட் ரீசெட் ஸோ சஃபிஷியண்ட்டான கிளஸ்டர் தான் இது தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கரெக்டாக கொடுக்குது ஸோ ஹேண்டில் பார் கிளஸ்டர் இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் வி ஹாவ் த கில் ஸ்விட்ச் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட் இந்த ரைட் சைட் லெஃப்டில் ஹை பீம் லோ பீம் அண்ட் இதுலேயே பாஸ் இருக்கு ஸோ நாட் அது செப்பரேட் ஸ்விட்ச் வி ஹாவ் இண்டிகேட்டர் இந்த ஹார்ன்ஸ் இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்போம் 
இந்த வண்டியோட ஆன்ரோட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் அரௌண்ட் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட வருது பேசிகிட்டே இருந்தால் எப்படி வாங்க ஓட்டி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கீ ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக ஸ்வைப் கில் ஸ்விட்ச் அண்ட் எஸ் ஹேவி கோ ஸோ ஆன் ஆகிற போன் சைலண்ட்டாக தான் இருக்குது ஃபீல்ஸ் குட் பார்ப்போம் ஆ ஹேவி இட் த ரோட் ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை புல்லிங் ஸோ ஓகே த மிட் ரேஞ்ச் இஸ் ஃபைன் கொஞ்சம் ஹையர் போகிறப்ப தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் ஃபுல்லாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆக்சுவலி ஆமாம் இந்தியா கோயிங் குட் கேலே ஸ்லோ டவுன் அபிட் ஸோ ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் எனக்கு இந்த க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் மேலே கொஞ்சம் டவுட்டாகவே இருந்துச்சு ஸோ ஸ்பீட் பிரேக் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி போகிறதுனா பெட்டராக இருக்குது இந்த ரைடு ஸ்மூத் பொசிஷன் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாகவே இருக்குது அண்ட் கிளிப் ஆன்ஸ் அண்ட் பொசிஷனுக்கு உங்களுக்கு யா ஃபைன் ஸ்போர்ட்டி ஃபீல் அண்ட் பிக்கப்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் அண்ட் பம்ஸில் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இந்த ஓவரால் ரைட் குவாலிட்டி ஃபைன் சீட்லாம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்குது ஸ்மூதாக இருக்குது ஃபீல்ஸ் குட் ரைட் ஸோ டர்னிங் ரேடியஸ் பார்ப்போம் ஓகே ம் ஃபைன் டர்னிங் ரேடியஸ் அவ்வளோ பெருசாக இல்லை டர்னிங் ரேடியஸ் ஸ்மால் ஸோ ஈஸியாக மேனர் ரூல் பண்ணலாம் ஓகே ஜஸ்ட் ட்ரை புல்லிங் ஆஃப் பிட் ஸோ தான் ஹையர் ஆர்பிஎம் பேண்டில் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அவுட்புட் நல்லா இருக்குது சில ட்ரை பிரேக்கிங் ம் பிரேக்கிங் கொஞ்சம் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செட் ஆகும் ஓகே என்ன ஸ்பீட் பிரேக்கு அண்டு இதில் என்ன ஒரு பெட்டர் ஃபீச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிங் லைட் ஸ்விட்ச் லைட் டாக்கிலே இருக்குது தனி ஸ்விட்ச் இல்லாமல் That looks good. Mm, yeah, let's pull. ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எதாவது மிஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அண்டில் நெக்ஸ்